Assalamu alaikum. Welcome back to Banglama. Today I will be talking about um, how to start a business, food business, and um, the different um, kind of food business you can do, and also the law of starting a business in England. I have um, previously um done a video on a, a food hygiene so uh, the link is on the description if you want to have a look um uh, view the video and uh, that is a major part of having a business is having a health i mean food hygiene certificate so in england <coughs> before uh, anyone um uh, starts a food business they have to register or any kind of business basically they will have to register to the local authorities so first place to uh, place to start is make a plan what business you want to do and how you're going to arrange the funding and uh, the uh, customers you are going to target is that needed like a uh, market research so this is what you need to do but obviously after um, doing everything before writing everything down then you go ahead and uh, plan it so next i will talk about how i started my social enterprise and uh, where i got the funding from and um, so um what is social enterprise what is a social enterprise so social enterprise manikita so social enterprise is is both business goals and social goals as a result their social goals are embedded in their objective which different differentiate them from other organization and cooperation so a social enterprise a business created to further social purpose in financially sustainable way so social enterprise oilo gahari business so plus plus samajik uddeg so um etar byabsay er pasapashi samajik chahida ke mitate sohayta kore so um ami business ta start korar age ami dekhchi ekta amader samajik ekta needs ache chahida ache ja puron korar jonno takar proyojon um social needs ta je ache beshir bhag khetre dekha jay tharai स्टार्ट कर जर पार्सनलि एक जिन एक्सपिरियंस कर जेमन सो वाई हाव आई बिकम ए सोशल एंटारप्रनार सो सोशल एंटारप्रनार एंटारप्राइज हम जो बिल कर कारणटा कि So the reason behind me deciding to become a social entrepreneur lies on my personal experience. So, our Ammu, who was also suffering, when her daughter got cancer, her acron to her side, that so me that. এক্সপিরিয়েন্স করেছি আমার আম্মুকে হেল্প করার জন্য কোনো বাঙালি স্পিকিং হেলথ ওয়ার্কার বা বাঙালি স্পিকিং ভলেন্টিয়ার মাকমিলন ক্যান্সার সুপোর্ট বা হসপিটাল বা এনএইচএসের কারো কাছে ছিল না কারণ আমাদের এখানে যে লিমিটেড বাঙালি আছেন ওদের মাঝে অনেক কমই মানে নাই বলতেই চলবে কোনো স্টাফ এনএইচএসের কোনো স্টাফ ছিল না তাই আমার আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে আমি আর আমার ভাই আম্মুকে লুক আফটা করছিলাম বাট যতই 
আমরা করি লুক আফটা করি না কেন তারপরে একটা পূরণ থেকেই গেল যে আমার আমার যে হেল্প করার জন্য আর কাউকে পাই নাই বা আমাদেরকে রেস্ট নিতেও পারি নাই বা আসে না নি অনেক ম্যাকমিলিয়ান ক্যান্সার সুপোর্ট হইল কি ছাড়টি অর্গানাইজেশন তারা হেল্প প্রোভাইড করে তারা মানে তারা ভলেন্টিয়ার ওকর প্রোভাইড করে বাট এখানে দেখা গেছে আমাদের বাঙালি কোনো ভলেন্টিয়ার নাই আমার আম্মা মারা যাওয়ার পর আমি ম্যাকমিলিয়ান ক্যান্সার সুপোর্ট ওদের জন্য ভলেন্টিয়ারে কাজ করতে চেয়েছিলাম বাট ওরা আমাকে নে নাই কারণ যেহেতু এটা একটা ব্রিভমেন্টের সেশন চলছিল মানে তো আমার আম্মা মারা যাওয়ার পর তো স্টিল আমি এখন ব্রিভমেন্ট তারা বলছে কি তারা বলছে কেউ যদি ক্যান্সারে মারা যান ওদের আমার ফ্যামিলি বা রিলেটিভ তা দুই বছরের মধ্যে তারা রিকাভার করতে মানে দুই বছর লাগে রিকাভার করতে এই দুই বছরের মাঝে আমাকে কোনো ভলেন্টিয়ারে কাজে নেবে না তো আমার মাইন্ডে যা আসছিলো আর কি আমি যে হেল্প পাই না আমি অন্যদের জন্য সেই হেল্পটা দেবো সো বেসিকলি ওয়েন মাই মাম ফার্স্ট ওয়ে সো আফটার শি ফার্স্ট ওয়ে অল আই ওয়ান্ট টু ডু ইজ হেল্প আদার্স অ্যান্ড প্রোভাইড দ্য হেল্প দ্য আই ডিড ইন রিসিভ সো আই ওয়েন্ট টু দ্য হসপিটাল অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু দ্য ম্যাকমিলিয়ান ক্যান্সার সুপোর পিপুল অ্যান্ড আই অফার্ড টু ভলেন্টিয়ার ফর দ্যাম but they did not accept me because um, they said uh, I'm in a bereavement uh, phase and um, it's gonna take two years so they told me to come back in two years time so when I made a decision I made a decision to make a decision so that's when I've decided to do something myself so basically there the, i recognize the need i need the support uh, i so i felt i need to build a support system where we can support each other and um, that's when i've decided to um start a constituted charity is mmn minority mothers network it consists of um consist of mothers uh, from the minority communities mostly from bengali communities so it's mothers like uh, single parent and um, uh, divorcees uh, the moms who's uh, single parent means the women who's been divorced and um, in some cases um, elderly person who's been who is a widow and um, living on her own and so it's basically it's consist of um all the uh women's from disadvantage from our communities so they needed a a reason to get out of the house and i needed to build that support system in order for us to support each other So Minority Mothers Network is a constituted charity. Constituted charity means it has not been registered charity yet. Uh, it's the same as having a charity, but it's constituted. We have our own bank account and uh, it just saves a lot of paperwork. So if you have a um, charity registered number, if you register the charity, it just needs a lot of um, more paperwork and the income has to be high. But with this uh, constituted charity, we just uh, on the phases of testing it out. So once the charity has been constituted, it's been registered, we, there has a chair and um, vice chair, the treasurers, and then we have at least 10 uh, um, members of board. And the first funding we had was from Frat and Big Local. They funded 500 pounds, which we used to book a uh, room in Frat and Community Centre so that we could meet up the ladies could meet up and decide on the projects so the project mmn's projects are the project of first project we have is the can, uh, cancer support for minorities in the uk 
cancer support for the minority groups in the UK. So the cancer support for minorities in the UK, CSM UK, is to support the families of the cancer patient and the cancer patient self. Uh, supporting means first language support. So what we started doing is from MMN we have women's, uh, we recruited volunteers and those volunteers um, we would help and we have helped uh, s several, uh, quite a number of um, patients and their families basically by uh, one hour a week. It makes a difference. So Amra Cancer Support for Minorities UK Amra the MMN takin Amra ekta project Amra start korsi project start korar udesho holo Amar cancer patients zara tadar family der ba cancer patient ke tadar ke fast language support kora. মানে বেশিরভাগ আমাদের এই টাউনে আমরা অনেক বেশিরভাগ সিলেটি সিলেটি তারপরে যারা ইংলিশ জানে না তাদেরকে সিলেটি ভাষায় জাস্ট টাইম স্পেন্ড করা এক ঘন্টা সময় আমরা ভলান্টিয়াররা এক ঘন্টা সময় আমরা সপ্তাহে এক ঘন্টা দিয়ে আরম্ভ করছি তোরক আমরা প্রথম যে পেশেন্টকে আমরা সাপোর্ট করা শুরু করেছিলাম আমাদের একজন ভলান্টিয়ার প্রথম প্রথম তো সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টার জন্য ওনাকে ভিজিট করতেন তাতে দেখা যেত প্রথম প্রথম তেমন কিছু তেমন কিছু কনফিডেন্স ছিলেন না উনি অনেক কিছু শেয়ার করতেন না তারপরে আমরা যে সাপোর্টটা করেছি আমরা জাস্ট লিসেন সামওয়ান দেয় টু লিসেন মানে আমরা জাস্ট এখানে বসে থাকতাম পেশেন্টের সাথে বসে থাকতাম কিছু দরকার পরে প্রয়োজনে কিছু লাগলে দিতাম আর শুধু এখানে বসে থাকতে দেখা গেল যে কিছু অল্প কিছুটা সময় ওদের ফ্রেন্ডস বা ফ্যামিলি যারা আছে তারা একটু রেস্ট নিতে পারে আর ওই এক ঘন্টাটা এক ঘন্টাটা পেশেন্টের সাথে আমরা কাটিয়ে প্রথম প্রথম যেহেতু ওরা কনফিডেন্স ছিলেন না আস্তে আস্তে আসলে আস্তে আস্তে ও পেশেন্টগুলো দেখা যায় যে ও ভলান্টিয়ারের উপর ডিপেন্ড হয়ে যায় মানে ডিপেন্ডেড হয়ে যায় মানে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে একদিন আমার একটা ভলান্টিয়ার একটু যেতে লেট হয়ে গেছিলেন তাহলে উনি আবার ও পেশেন্টটা আবার ভলান্টিয়ার আমাদের ভলান্টিয়ারের বাসা কল দিছেন কল দিয়ে আস করছেন না কি আপনি আজ আসেন নাই কেন আপনি কি আমি আর কি কোনো ভুল হয়েছে না কি এসব আসলে তাতে দেখা যাচ্ছিল যে কতটা নিড আঁকি মানে কতটুকু নিডেড আমাদের কমিউনিটির মাঝে কতটুকু নিডেড ওই যে আমরা এম এম এনের প্রথম প্রজেক্ট হইল ক্যান্সার সুপোর্ট ফর মাইনরিটিজ ইন দ্য ইউকে পরে বাচ্চাদের জন্য আমাদের সাপলা কিডস ক্লাব স্যাটারডে সানডে বাচ্চাদের জন্য আমরা ক্লাব খুলেছি যেখানে বাচ্চারা নিয়ে অ্যাক্টিভিটিস করি এসব আঁকে একটা প্রজেক্ট আর আর একটা প্রজেক্ট আছে এলডেলিদের জন্য এগুলো সবগুলো কিছু মিলিয়ে দেখা যায় কি এন্ডে দিয়ে হচ্ছে কি এগুলো করতে গেলে প্রজেক্টগুলো চালিয়ে চালিয়ে রাখতে গেলে আমাদের ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন হয় হ্যাঁ ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন হয় ধরো ক্যান্সার সাপোর্ট ফর মাইনরিটিজ ইন দ্য ইউকে একজন ভলান্টিয়ার আপনার একটা ঘন্টা ও অনেক সময় দেখা যায় একটা ঘন্টা ও বাহির করতে অনেক কটিং হয়ে যায় সো দ্য ওয়ান আওয়ার দ্য ভলান্টিয়ার হাস টু গেট সামটাইমস ইস বিকামস ডিফিকাল্ট সো উই নিড টু প্রোভাইড দ্য ট্রাভেল এক্সপেন্সিস ফর দ্য ভলান্টিয়ার সো অ্যান্ড দ্য এম এম এন নিডস ফান্ডিং বাট উই ওয়ান্ট সাম কাইন্ড অফ ফান্ডিং দ্য উই ক্যান সেলফ রান সো উই ওয়ার সো আই আই ওয়াজ প্ল্যানিং এ ওয়ে দ্যাট আই ক্যান 
always get some make some fund and uh, those projects can self uh, run them so uh, that's how i became a social enterprise uh, entrepreneur so i have um, there are companies there are agencies where they're looking for ideas you they want to hear people telling them they have ideas um, what can change or have social impact on them so similar like this i had a, a meeting with uh, unlimited unlimited uh, where well, they had some funding for the ideas which could change the social impact on it so when they i explained my uh, idea of a banglama banglama idea which i did a little bit of research like for business so in the area where i am based there is not a production um companies so they don't produce food like india um like uh mitais and uh, there's no factory for roshomalai and gulab jamun and other uh sweets items that are very popular for special occasions like eid and pujas and uh, during ramadans all sort of time you just need those um uh, mitais so the idea came into a force when we used to meet up every week the mmn moms will meet up every week so every week the uh, the moms will cook something bring something in that's what came to my mind and from there on then we've decided to uh do something about it so we decided we wanted to do a business well i we wanted to do business that could um help with our project as well as we can make some profit so to try out our ideas unlimited funded us um 4000 pound and that's how we used to make uh, that logo uh, banglama logo and um, we basically we tried out our recipes so uh, we have made some loss as well because when we uh, did nimkis we it seems like uh, we made a profit on nimkis because is it doesn't take it's not a lot of expense to make nimkis yet it has become very popular with the customers and um, but in other hand when we try to do roshomalais so roshomalais uh, it has short shelf date because it uh, made with milk so we have um, made a lot more than um, expected and then we did a uh, kind of um, went expired or went off so we did uh, lose some money on that so this is a learning experience we might have lost some money but we have learned what works and what it doesn't and that was the whole purpose of that funding so that we could find out basically start up and find out what works and which we do did that so we concentrated on the long shelf food dried food and with the uh, where there are like um uh, nimki kata nimki khaza and all sort of stuff this person i we had to make a business plan Number one, 
before starting any uh, food business you have to register to the local authority and do the food hygiene course and obviously must must business plan and uh, we did that and we decided i decided i wanted to uh, have a um, social enterprise so i wanted to as i explained before the reason being was that money was profit was going to be used uh, to fund mmn but even though uh, banglama got a funding so banglama had funding of four thousand pound to start their project with and so we use that money we use that money on ingredients on um, utensils and on doing some deliveries and other sort of stuff so what we found out was there are some of the uh, product that works for uh, the market it has a market in the area so kisu kisu bangla mai je kisu kisu product ase jemon nimki kata nimki khaza kisu kisu product market pe geche mane eta very popular hoye geche shobash khetre ar jemon choy pita frozen pita sob gulo amra trial korchi kintu ei amader business plan ta chilo amra try korbo amra ei taka diye amra trial kore dekhbo amra koto tuku korte pari ar amra কতটুকু করে মানে লাভবান হতে পারি প্রফিট কতটুকু করলে মানে প্রফিট বানাতে পারবো আর কি মানে প্রফিটের টাকা দিয়ে আবার এম 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 চলবে প্লাস যে লেডিজরা যারা কাজ করবে তাদেরকেও একটা প্রফিট দেওয়া হবে সো আমাদের ট্রায়ালটা শুরু হয়ে গেছে অ্যান্ড আমরা যা অনেক টাকা বা অনেক প্রোডাক্টগুলো আমরা লস করছি আমরা যা তাতে শিক্ষা তার শিক্ষা নিলাম কি আমরা তো প্রজারভেটিভ হালাল প্রজারভেটিভ আনতে হচ্ছে সো হালাল প্রজারভেটিভ আমরা ইন্টারনেট থেকে খুঁজে নিচ্ছি নেওয়ার পর এটা আমরা এখন এইটা থেকে ইউজ করা শুরু করব আর আমাদের বাংলা মার নেক্সট স্টেপ হলো গিয়ে আর আমরা ওয়েবসাইট বানানোর জন্য দিয়েছিলাম এই কোভিডের কারণে অথবা সব কিছু স্টপ হয়ে গেছে অ্যান্ড কোভিডের কারণে আমরা কোনো অর্ডারও নিতে পারতেছি না শুধু আমরা আমাদের প্ল্যান হলো আমরা সাপ্লাই করব মানে হোলসেল সাপ্লাই করব মানে টেকা দোকানও খোলতে আমরা অর্ডার নিব নিয়ে আমরা ডেলিভারি করব আর হয়েছে গিয়ে পার্টি শার্টি আছে না ইয়া বার্থডে পার্টি বা মেহেন্দি পার্টি এগুলাতে আমরা অর্ডার নিব নিয়ে আমরা কুকিং করব করে অর্ডার ফিল করে দিব তাই এইটা যখন আমাদের বিজনেস প্ল্যানে এইটা যখন নেক্সট স্টেজ যখন আমরা কাজ শুরু করলাম তখন তো আমাদের লাগছে কি সব মহিলারা তো ঘর থেকে করতে পারবেন না কারণ ঘর থেকে করতে গেলে নিজের বাসা থেকে কাজ করতে গেলে এই দেশে আইন অনুযায়ী গর আইয়া ভিজিট করতে হবে গার্ডেন দেখতে হবে অনেক কিছু আছে মানে অনেক কিছু রেগুলেশনস আছে যারা মানে বাচ্চা টেচ্চা নিয়ে তো পারবেই না এর জন্য আমরা আমাদের একটা টেক আউটের একটা কিচেন আমরা হায়ার নিয়েছি সো বাংলা মা রাজদুলাল সুপোর্ট করে সো রাজদুলাল বাংলা মাকে সুপোর্ট করে তো রাজদুলালও আমরা কিচেনও সকালে যেহেতু টেক আউটের কিচেনটা ইউজ বিজনেসের জন্য ইউজ হয় চারটার পর আমরা সকালে আমরা সকাল দশটা থেকে একটা পর্যন্ত আমরা এখানে ইউজ করি আর এখানে আমরা প্রোডাক্ট বানাই বানানির পরে আমরা দোকানগুলাতে সাপ্লাই দিই বা যাদের বাসায় লাগে তাদেরকে দেই ঈদ পার্টিতে দেই আমাদের অনেক অর্ডার আসে হসপিটাল থেকে অনেক অর্ডার আসে পুলিশ স্টেশন থেকে অনেক অর্ডার আসে আসে বা এমন কি নেভি থেকেও অনেক অর্ডার আসে সমোসার অর্ডার আসে 
অ্যান্ড বাংলা মা থেকে আমরা যারা মহিলারা ইনকাম করি টেন পার্সেন্ট প্রফেক্ট আমরা এম এম এন এ চলে যাই এম এম এন এ আমরা টেন পার্সেন্ট প্রফেক্ট আমাদের প্রজেক্টের জন্য যায় আর বাদ বাকি যাগুলো টাকা আছে মহিলাদের তারা মধ্যে বাক করে নিয়ে যায় বাক করে নে বাক করে নিয়ে দেখা গেল কি করে টাকা দিয়ে কি হয় ও প্রফেট যে মহিলারা রুজি করে ওই টাকা দিয়ে আমরা উইকেন্ডও প্ল্যানিং করি ট্রিপসে চলে যাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাই ট্রিপে আর আমি যা আমি দেখতে পেলাম মহিলারা তো ঘরে বসে কোনো দিন অনেকজন আছে কোনো দিন জীবনে কখনো আউটসাইড ইনকাম করে নাই সবাই অনেকেই হাজবেন্ডের উপরে ডিপেন্ডেন্ট তারা কিন্তু নিজের হাতে কিছু ইনকাম করতে পারাতে পে করতে পে ও বাচ্চাদেরকে জন্য ইউজ করে ট্রিপসও নিয়ে যায় সব কিছু শপিং টপিং করতে পারে তারা অনেক মানে মেন্টাল হেলথের জন্য অনেক উপকারিত উপকারিত সো দ্য লেডিস হু আর্নিং ইন বাংলা মা টেন পার্সেন্ট অফ দ্য প্রফিট গোস টু এম এম এন টু সুপোর্ট আওয়ার প্রজেক্টস অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য মানি ইজ ডিভাইডেড বিটুইন দ্য উইমেন্স হু অ্যাকচুয়ালি takes part in cooking and uh, what they do with the profit is they again put it back into the community by using it by spending the money taking the kids into um, for a day trip and uh, cinema at the weekend we activities to do we spend the money to doing activities so basically we are self funding ourselves same time we are using we are learning new recipes we are trying obviously you have to see we cannot compete with um the machines because we don't have the funding we don't have the money to buy the machines so we cannot compete with the machines the machines what i mean is like uh, in the local shop you can buy 50 samosas for literally for 10 12 pound but we cannot make 50 samosas and sell you for that price because it just doesn't add up the costing the time so that's why we take orders for party orders because people who has tasted um, the ones in the shop because i had a customer who come in and he said i know i can buy uh, 50 samosas for 12 pounds but i don't want them i want banglamas to make it for us so they know the origin like uh, the whole, whole proper hand cooking tastes totally different and so we take order we even take order from even from our own community a lot of people who doesn't have time or working parents they don't have time to make things we take order and then we fulfill the order so anyone anyone who is interested into uh, making money from cooking is an easy simple step so make a plan and do a ma- uh, market research like what you want to do and where you're going to get your customers from and obviously if you want to join banglama you can join banglama because the future of banglama is at the moment because of covid-19 we are on hold because obviously we don't want to uh, there are vul- vulnerable women some people have health issues some people have children young children and some are living with their in-laws elderly parents so we don't want to put in the risk so that's why we everything is on hold for last three four ma- four months everything is on hold and hence that's the reason we i have got a banglama channel the first i i named the channel banglama our company name 
But then, uh, Bang Lama, if you search Bang Lama, then you get a lot of films, Bangla films coming in by the name of Bang Lama. So that's why I had to change it again, and I've He's just changed it into a Bima. It's a B for Bangla and Bima. And we are in show. Nah, so before one. you start a uh, business, what mm. I am doing, I am in show. I am myself insured to we can cook for public places and we insured up to million pound of compensation if something goes wrong or public liabilities we are insured for that so if there is a like fraternal family festival or there is a mela we can cook we have the insurance we can serve food and sell food so we can cook at home or we can cook our place in our takeaway but we have yes and we also have the insurance which gives us uh, the power we can sell it to public and that is so important as well like any food business even if you want to do it from home it is important that we have to have a food hygienic certificate which teaches us about health and safeties around food and we have to have must have a public liability insurance and insurance to protect us and protect the public and us um, from any accidental or anything that could happen so uh, food business apne jodi food byabsha korte chan er protomoto number 1 to bollam apnar food hygienic certificate hote hobe apne local authority sathe apne register korte hoben ar most importantly ja apnake korte hobe is apne uh, insurance provide korte hobe apni apnar ekta insurance thakte hobe jehetu jemon amar insurance ache amar insurance amake million pound porjonto cover kore ekon jodi keu amar uh, public place e ami uh, serve korte parbo jemon uh, melate ba family festival fair e egulate amra food cooking kore amra ekane serve kori এখানে সার্ভ করতে পারবো সার্ভ করতে গেলে যদি কেউ আমাদের রান্না আমরা যে ফুড প্রিপারেশন করছি ও ফুড যখন তারা খাবে খাওয়ার পর যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তার ক্ষেত্রে আমাদের ইন্স্যুরেন্স আছে যে ইন্স্যুরেন্সে মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত ওনার কম্পেনসেশন দিতে পারবে যদি আমার আমাদের উপরে কেউ ক্লেম করে এটা হইল কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এই এইটা সারা আপনি ফুড বিজনেস করলে ইন্স্যুরেন্স ছাড়া পরে আপনার ওই যে বিজনেস করবা যারা আপনি অসুখ পরে একটু প্রবলেমও পড়তে পারে আপনি কোন কেমনে ডিসাইড করবা কোন বিজনেস করতে চান হাউ উইল ইউ ডিসাইড হোয়াট কাইন্ড অফ বিজনেস ইউ ওয়ান্ট ইউ ওয়ান্ট টু ওপেন এ শপ রেস্টুরেন্ট ও টেক অ্যাওয়ে where you serve hot food or a ketre you have to do a research on the marketplace and you have to have a budget so to open up a takeaway in a restaurant or it depends on what you want to do in a budget and if you do not have a money if you do not have a a budget or you don't have a uh, lump sum sum of money but you have a plan you have an idea so you can search on government's uh, website on government pages and different companies where they do provide you loans or grants for any kind of ideas or initiative you have that can like will and can help you 
and help the community. So Bangla Ma, so we have our own uh, label. So we have our own label. So if in the future I have a plan to open one uh, to expand Bangla Ma to London City and Birmingham. So basically, um, what uh, we will recruit people, we will uh, we I will find people who lives in different part of the city and then we will recognize those people who are disadvantaged and the situations and um, at home mothers and then give them the same training and um, lectures on what we've done in our own town and then if they want to start their own um, enterprise we can help them and same way if they want to join Banglama if anyone wants to join Banglama they can join Banglama we will provide the trainings and we will provide our logo and they will be covered under our insurance that's the important bit so if I have that plan the first of all the uh, for us to we need our website i have actually asked a couple of people to do the website but for some reason or other it's not happened yet so we need to have our own website and it will have our mmn projects and what supports banglama how the history of Banglama and how it started and the project we've been supporting and uh, aims and objectives and also we th there will be uh, you can anyone who is interested can contact us through Facebook and obviously now we've got the YouTube channel youtube channels um we will show start showing simple recipes and stuff which we need we had to do again and again to perfect it so we the different is when we cook for our family and friends we do cook at home is a small quantity so you intend to get it right but when we're doing a cooking for to sell for public, we have to take into considerations of allergy um, and other stuff, and the finish the whole book of food hygiene thing and uh, big lump sum. We have to. We can't use small. We have to use uh, big order. We have to use big orders, and then to get it perfect, we we need experience. So we are experienced with that funding we had from Unlimited. We have experienced, we have learned, we have lost money and we have learned and we have perfected some of the items and then we are concentrating on those items and gradually we will build up on the amount and we will build up on the location of the delivery we do at the moment we have three shops that we deliver to so we will expand it to other shops to other neighborly towns and obviously to nationwide or international sky's the limit but i need the right people so i need the right persons i need um, some people are okay i have a number of people who are active and who uh, understand but what I have with MMN what I have achieved is not financial means but I have achieved the goals I needed to achieve so I needed to create a support network where we have 
each other supporting each other and what better way to test that than COVID-19 so during COVID-19 first four weeks of lockdown we will call each other up and then you know whoever hasn't contacted we try to contact them we call them we find out they're okay they're talking and this is what i what pleases me that's the achievement i achieved and that makes me happy because the support i didn't get what i needed there when my mom when i was looking after my mom the support the that network that people that co- connection that people calling you up and finding out what's wrong i have that now that we have each other we have the whole network of people so if i'm busy i can ask other two three peoples can you have you spoken to them have you contacted them so i don't have to go around contacting everyone so there is a, like a support network and it had worked and covid-19 just uh, been um unfortunate for the people who lost their lives but um also it has shown you know the strength in activities So whoever want to um interested in open up a opening up a um business I would suggest go ahead and uh, anyone who wants to join our um network our um constituted charity MMN and support our projects or um anywhere any donation or anything any way you can help or even just volunteering with us one hour it does, wherever you live even if you live in london or somewhere else 50 mile 100 mile you will not need to travel here wall i need a uh, we need to do is become a, one of our volunteers and support someone and we will show you how and support them and create and um if you decided you wanted um to have a business you want you can do it you can call um you if you open your business up you need um if you have a uh, make a business plan and um you just go ahead and do it lot of people baking cakes at home and making money they themselves call entrepreneurs man uh, and they, because they are business persons they you can anyone can become whatever they desired or whatever they planned but you just have to put your mind to it and you have to work hard and you have to research the most important thing is researching on market research or the item and if you're um someone who is actively on youtube channel and then carry on with it you will get success and a uh, lot of people had success on youtube channel i know that some people are like um they don't want to teach anything but my point is whatever i know i can share it because by someone else becoming successful it does not prevents me coming successful either is one person is successful then that's one person to successful so weak you can work yourself way to that level 
because one person is gone up higher doesn't mean you cannot go there too so you know just we need the support system again we need that support um, I don't know if um, if everybody feels the same but I feel the same and um, inshallah we will in the future you will get all the details of our uh, projects the children's project obviously I can't show the children because it's um, not children's channel but children's uh, comes on live and there's some other people Um, also involved in our projects. If you have managed to watch the whole video, then you would know how I started Banglama and the reason behind the difference between uh, having a, being an entrepreneur and being a uh, having a social enterprise being a is called social entrepreneur so i call myself a social entrepreneur because um, the enterprise um, i have founded the enterprise which helps the community it helps it helps uh, the issues the problems we have in our society and the money the profit the business uh, some of the money goes back to the community itself and it helps uh, different uh, all the different generations we have grandmothers we have widows uh, grandparents we have um, parents uh, we have mums who's been abandoned by their children or by their child and their wi widow they've lost their partners and they've been abandoned by um, I'm by ab abandoned means they're not in contact with their children so if they're not in contact with their children so they feel lonely and MMN supports those uh, pe people and there we have members about over 200 members now in MMN so the MMN members can join free uh, to work for the Banglama and we will provide free food hygienic certificate and stuff Thank you for watching and I have um, included in the description of the food hygienic um, other video links and please 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 if you this channel is about um, showing how to earn money from cooking so um, to get find new videos and new ideas and I have other options of telling you how to, to make money please please subscribe and uh, put icon buttons on bell buttons on so that you get the notification and uh, don't forget to share and comment on also um, subscribe please